నంద్యాల ఉప ఎన్నికల ఫలితాలపై భూమా కుటుంబం సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తోంది ఓటర్లకి ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేర్చి వాళ్ల రుణం తీర్చుకుంటామని చెబుతున్నారు మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సహకారంతోనే నంద్యాల గెలుపు సాధ్యమైందంటున్న అన్నా చెల్లెళ్లతో మా ప్రతినిధి పిఎంఆర్ చంద్రశేఖర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రస్తుతం ఏపీ పాలిటిక్స్ లో టాక్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ రాయలసీమకు చెందిన అన్నా చెల్లెలు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక నూతన ఉత్తేజాన్ని అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఒక పూర్తి స్థాయి ఉత్తేజాన్ని తీసుకువచ్చినాయి నా నంజాల ఉప ఎన్నిక ఫలితాలు సో ఈ నేపథ్యంలో టాక్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ గా ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీకి సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచిన ఎవరైతే అన్నా చెల్లెలు ఉన్నారో వాళ్ళు మంత్రి అఖిలప్రియ అలాగే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని మేడం చెప్పండి మీరు మీ అన్నయ్య ఇద్దరు కూడా రాజకీయాలకు దాదాపు కొత్తే అని చెప్పొచ్చు సో ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఈ ఎన్నికల్లో ఏకంగా ప్రతిపక్ష నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి పదమూడు పద్నాలుగు రోజుల పాటు ప్రచారం చేయడం జరిగింది అయినా కానీ మీరు గెలిచారు సో దీన్ని మీరు ఏ విధంగా విశ్లేషిస్తారు ఒకటండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చారా లేదా అని పక్కన పెడితే ఈ రోజు ఈ గెలుపు అనేది నంద్యాల ప్రజలకు చాలా అవసరము ఇది భూమా కుటుంబంని గెలిపించడం కాదు ఇది నంద్యాల ప్రజలు గెలిచారని మేము అనుకుంటున్నాము అంటే ఏకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చి ప్రచారం చేసినా కానీ మిమ్మల్ని గెలిపించారు అంటే దీని వెనక డబ్బు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది అనేది వైసీపీ నుంచి వస్తున్న వాదన దీనికి మీరు చెప్పే సమాధానం ఏంటి పదహైదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినామండి సో తప్పకుండా ప్రజలందరూ కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఈ పదహైదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారో అవన్నీ కూడా చూసి తప్పకుండా మనకి మంచి చేస్తున్నారు ఇంత కష్టపడుతున్నారు ఇన్ని నిధులు ఇస్తున్నారు ఎందుకు వీళ్ళకి ఓటు వేయకూడదు ఎందుకు భూమా కుటుంబం ఎందుకు ఆదుకోకూడదు అని చెప్పి కూడా ఈ రోజు మాకు ఓటు వేయడం జరిగింది అలాగే ఈ ఎన్నికల్లో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఛాలెంజెస్ కూడా పెద్ద ఎత్తున నడిచింది నడవడం జరిగింది ఇంకా ఎన్నికల ప్రచారం పూర్తిగా హీట్ ఎక్కక ముందే మేము గనక ఓడిపోతే రాజకీయ సన్యాసం చేస్తామని చెప్పి మీరు అన్నారు అదే స్థాయిలో వైసీపీ నుంచి అభ్యర్థిగా నిలబడ్డ శిల్ప మోహన్ రెడ్డి గౌడ అన్నారు సో ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మీరు గెలిచారు మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఏం చెప్పదలుచుకోవడం నేను కాదండి వాళ్ళని మేము వి డిమాండ్ మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారు మీడియా దగ్గరకు వచ్చి ఆయన స్టాండ్ ఏంటో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది గతంలో కూడా ఈ విధంగానే ప్రజల్ని మోసం చేయడం జరిగింది భూమా నాగిరెడ్డి గారు నా మీద గెలిస్తే నేను రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటాను నందలకి నందలు అడుగే పెట్టానని చెప్పి ఆ రోజు మా నాన్న మీద సవాల్ వదిలిన ఆయన ఈ రోజు కూడా నా మీద కూడా సవాల్ వదిలినారు ఆ సవాల్ నేను కూడా స్వీకరించాను ఛాలెంజ్ కి రెడీ అని చెప్పి ఇద్దరం అనుకున్నప్పుడు ఈ రోజు ఓడిపోయిన ఓడిపోయిన తర్వాత శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వచ్చి మీడియా ముందర ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలకు ఒక ఆన్సర్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే ఇది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఎవరికంటే వాళ్ళు సవాల్ వదులుకోవాలి ఆ మాట మీద నిలబడకుండా ఉండడాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎవరైనా సవాల్ వదిలితే అది మనల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు మనల్ని మళ్ళీ ప్రజలు కానీ మీడియా కానీ క్వశ్చన్ చేస్తాను ఒక భయం లేకపోతే ఇటువంటి సవాల్ వస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడానికి తప్పకుండా శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారు బయటకు వచ్చి లేదా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు బయటకు వచ్చి ఇది మా స్టాండ్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అంటే ఫలితం మీకు అనుకూలంగా వచ్చింది కాబట్టి ఓకే ఒకవేళ తారుమారుగా వచ్చి ఉంటే మీరు ఏదైతే సవాల్ విసిరారో దానికి కట్టుబడి ఉండేవాళ్ళం మీరు నేను ఈ ఎన్నికలు మొదలు అవ్వక ముందు ఎప్పుడైతే శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ వదిలేసి వెళ్లారో ఆ సెకండ్ నుంచి నేను సవాల్ వదులుతూనే ఉన్నాను ప్రచారంలో వెళ్తున్నప్పుడు అడిగా నన్ను మాత్రం మీడియా ఎక్కడ వదిలిపెట్టట్లేదు ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతూనే ఉన్నారు ఆ క్వశ్చన్ కి నేను వెంటనే ఆన్సర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నేను మాట మీద నిలబడుతున్నాను రాజకీయాలకి కొత్త నాకు పదవుల మీద ఆశ లేదు రాజీనా రాజీనామా చేయడానికి నాకు ఒక వన్ సెకండ్ కూడా టైం పట్టదు కానీ ఈ రోజు ఈ గెలుపుతో ఈ రోజు ఎవరైతే మమ్మల్ని రాజీనామా చేయాలా 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 అన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఒక ఆన్సర్ ఈ రోజు నంద్యాల ప్రజలు ఎవరైతే మమ్మల్ని రాజీనామా చేయమని అడుగుతున్నారో వాళ్ళందరికి సమాధానం ప్రజలు చెప్పినారు మీరు చెప్పిన బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు మీరు ఎన్నికల్లో నిలిచే నిలు నిలుచున్న తర్వాత అంటే చాలా మందిలో ఒక రకమైన అంటే ఎన్నిక జరిగిన తర్వాత కూడా కౌంటింగ్ జరిగే రోజు వరకు ఐదు వేల మెజారిటీతో ఏమన్నా బొటాబొటి మెజారిటీతో బ్రహ్మానంద రెడ్డి బయటపడతారు అనే ఒక భావన తెలుగుదేశం వర్గాల్లో కూడా కానీ మీరు ఊహించారా ఈ స్థాయి మెజారిటీ వస్తుందని మీరు ఊహించారా మేము ముందు నుంచి కూడా ప్రజల్లోకి ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రచారం స్టార్ట్ చేశాము ముందుగా సైకిల్ యాత్ర అనే పేరుతో ఆశీర్వాద యాత్ర అని ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రజల్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది భూమా నాగిరెడ్డి గారు ఇచ్చిన హామీలు అన్నీ కూడా నెరవేరుతున్నాయి
విషయంలో మీ మీద ఎంత బాధ్యత ఉందో అలాగే మీ సిస్టర్ మీద కూడా అంతే బాధ్యత సో ఈ నేపథ్యంలో మీరు ఏ విధంగా కోఆర్డినేషన్ చేసుకుని ప్రభుత్వం దృష్టికి ఇంకేమన్నా పెండింగ్ సమస్యలు ఏదన్నా ఉంటే తీసుకెళ్ళేందుకు ఏమన్నా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నారా ఈ అభివృద్ధి పనులు అన్ని శాంక్షన్ చేసినందుకు మా కుటుంబానికి ఇంత అండగా ఉన్నందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మేమందరం మా కుటుంబం తరఫున ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాము నంద్యాల ప్రజలకి పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు అభివృద్ధి పనులన్నీ కూడా ఈరోజు జరుగుతున్నాయని చెప్పి వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారో వాళ్ళు వేసిన ఈ ఓటు ద్వారా కూడా అందరికీ అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మొత్తం మీద ఇది అన్న చెల్లెళ్ళ అంతరంగం ఓవరాల్ గా చూసుకుంటాం అంటే నంద్యాల ఉప ఎన్నిక తర్వాత బాధ్యత తమ మీద మరింతగా పెరిగింది పూర్తి స్థాయిలో ఏదైతే హామీ ఇచ్చారో హామీలు నెరవేర్చే దిశగా కృషి చేస్తాము ఆ ప్రణాళికలు కూడా సిద్ధం చేసుకుంటున్నాం అనే విషయాన్ని చెప్పడంతో పాటుగా ఏదైతే ఎన్నికల సందర్భంగా శిల్పా మోహన్ రెడ్డి సవాల్ విసిరారో ఒకవేళ వైసీపీ అభ్యర్థిగా తాను ఓడిపోతే గనక ఖచ్చితంగా రాజకీయాల నుంచి సన్నసిస్తానని చెప్పి ఏదైతే చెప్పారో అది మీడియా ముందుకు వచ్చి తాను రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటున్నాననే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా వెల్లడించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అనేది భూమా అఖిలప్రియ చేస్తున్న డిమాండ్ ఇది ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి